Naam, hujambo mtazamaji ni Jumatatu nyingine njema ambapo tunakutana tena kwenye taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN. Natumai uh, wiki yako ilikuwa weekend yako ilikuwa njema na umeanza mwezi wako vyema. Uh, Japo leo kulikuwa na panda shuka katika sehemu mbalimbali za nchi kutokana na yale maandamano ya NASA ambayo yanakashifu uh, yale marekebisho ambayo yametajwa na wanajubili katika uh, sheria za uchaguzi pia wakitaka uh, marekebisho kufanyika katika IBC. Tunataka kudadisi swala hili kwa kina lakini tukiangalia mambo tofauti ambapo tutakuwa tukiangalia uh, matayarisho ya uchaguzi tunaposema zimesalia siku 23 kabla ya uchaguzi je katika kipindi hiki huwa nini ambacho kinaendelea matayarisho yanahusu nini kwa sababu wakati mwingine wakati ambapo tume inasema kuwa inahitaji bilioni 40 bilioni 10 bilioni 12 kwa matayarisho ya uchaguzi wengi tunapiga hesabu tunaona hizo pesa nyingi sana zinatumika lakini matokeo yake yanakuwa si yale ya kuridhisha je kuna uhusiano wote kati ya bajeti na matayarisho ya uchaguzi na dosari katika uchaguzi. Tunataka kuchambua hili kwa kina. Studio ni tuko naye Tia Galgalo ambaye alikuwa kamishna wa tume shikilizi ya uchaguzi ya IIEC. Hujambo? Si jambo. Karibu sana. Asanti. Unapendeza kweli? Asante. <laughs> Utakuwa ukitufafanulia zaidi ukitueleza je, matayarisho ya uchaguzi yanahusu nini na mimi kama raia nastahili pia kujitayarisha vipi uh, kwa matayarisho ya uchaguzi ama tayari kupiga kura. Na pia katika sehemu yetu ya, ya swala nyeti mtazamaji tunakushirikisha kwa kuuliza je, tayari umeamua nani utakayempigia kura kwenye marudio ya kura ya urais? Je, zikiwa zimesalia siku 23, umeta, umeamua nani utakayempigia kura kwenye marudio ya kura ya urais kushiriki ni rahisi tutumie maoni yako kupitia nambari mbili mbili moja tano tano kwenye mtandao wa Twitter ni @zubaida kananu @ktnews kitumia hashtag jukwaa la KTN tutakuwa tukiangazia hayo muda sio kwa mrefu katika sehemu yetu ya swala nyeti lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo Musiogope nataka niambie nyinyi wa Kenya Mukiona askari musitoroke Shughuli za katizo miji kadhaa huku NASA wakiandaa maandamano kushinikiza mabadiliko kabla ya uchaguzi. <tos> Ni mguni ponye huku wafuasi wa NASA na Jubilee wakikabiliana wakati wa maandamano ya kushinikiza mageuzi IBC huko Embu. We're watching carefully. Anyone who is found to be inciting or engaging in violence must be held accountable. Mabalozi wa kigeni watoa wito wa uchaguzi huru siku 23 kabla ya marudio ya uchaguzi wa urais. Na kwenye swala nyeti tunaangazia taratibu za maandalizi ya uchaguzi. mtazamaji jina langu ni Zubaida Kome tuanze kwa kuangazia hizo taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari hii leo kuhusu maandamano ya NASA ambapo mtu mmoja amefariki wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na muungano wa NASA mjini Siaya marehemu anadaiwa kufariki alipokabiliwa na makali ya vitoza machozi uh, vilivyorushwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano hayo ya kushinikiza mageuzi katika tume ya uchaguzi nchini walio shuhudia wanasema mwathiriwa alikuwa kwenye lango la IBC mjini humo akiwa miongoni mwa waliojitokeza kuandamana wengineko mjini Kisumu hali ya mshike mshike pia ilizuka polisi waliporusha vituo za machozi wakati wa maandamano pia kizaa zake kilizuka na kulazimu mwakilishi wa kike eneo hilo Rosa Buyu uh, kulazimika kuondoka kwa haraka eneo hilo What we are telling them we have our rights and it is entrenched under the constitution mm -hmm. that we must picket we must demonstrate. Yes. What we are saying the IBC mm -hmm. if they do not de meet the demands yes. there will be no election of 26th yes. of October. Yeah. 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 And we want to show them that we are not happy yes. and they must reform yes. for us to have a free and fair and credible election on the 26th. Yes. That is what we are demonstrating for. Yes. Shiloba must go because Shiloba is the head of the administrative uh, whatever of IBC. Yes. And Shiloba, all the tenders fall under Shiloba. Yes. And if Shiloba can still award Algurai the tender, after we pointed out all the mistakes with Algurai, yes. we are saying that they are stopping us from having a free and fair election.
Wakati tukiwa katika swala hili ni kwamba maandamano yameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini huku waliojitokeza jijini Nairobi wakipata wakati mgumu kufika katika majengo ya afisi za tume ya uchaguzi nchini IBC. Maafisa wa usalama waliwazuia waandamanaji waliojitokeza kufika maeneo mengi katikati mwa jiji la Nairobi kwa maandamano hayo mapema hii leo. Hata hivyo wafuasi wa NASA wamesisitiza kuwa watajitokeza tena uh, barabarani kwa maandamano mnamo Ijumaa kushinikiza mabadiliko wanayo yataka kwenye tume ya uchaguzi ikiwemo kuondolewa kwa afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba na wenzake. Maandamano pia yamefanyika maeneo kadhaa nchini ikiwemo kaunti ya Mombasa, Transoia, huku Kajiado mipangilio hiyo ikitibuka. Kwingineko kizaza kilizuka mjini embu wakati viongozi wa na wafuasi wa mungano wa NASA walipo maandamano kujiunga na wengine kushinikiza mageuzi katika tume ya uchaguzi. Hii ni baada ya wenzao wa chama cha jubili kuafurusha kutoka eneo walikotaka kuandamana. Wakiongozo na mwenye wa ODM tawi la embu Moses Wamuru, wandamanaji walielekea hadi katika afisi za IBC kabla ya kukutana na wenzao wa jubili wakiongozo na mwakili shuadi wa kirimari Moses Mushiri manaji wa NASA walimkabidhi msimamizi wa polisi wa pendekezo yao waliotaka kuwasilisha kwa IBC pia walipania upinzani kutoka kwa wenzao wa jubili tulikuwa na 93 ingekuwa ya maana kama wangeenda kuchenja katiba niongeze pesa ya kampu government nauliza saa hii sababu Raila atashinda hiyo katiba watarudi kuchenja tena ni vipaya na huko maandamano na shinikizo kwa IBC zikiendelea mabalozi wa mataifa ya kigeni wameitetea tume ya uchaguzi huku wakionya dhidi ya hatua ya wabunge kuzifanyia marekebisho sheria za uchaguzi siku chache tu kabla ya marudio ya uchaguzi wa urais wakizungumza baada ya kukutana na maafisa wa tume ya IBC katika ukumbi wa Bomas mabalozi hao wakiongozwa na Robert Godek wa Marekani pia wameonya kuwa huenda mataifa yao yakaweka vikwazo vya kusafiri nchini mwao na kuwawekea wana siasa watakao patikana na makosa ya kuchochea ghasia na vita vya siasa nchini This is an opportunity for both sides to demonstrate leadership, strengthen Kenya's democracy and build the country's international prestige. Unfortunately, the opposite appears to be happening. The draft election laws amendment bill, for example, puts at risk the IEBC's ability to conduct a better election within the mandated 60-day timeline and unnecessarily increases political tensions. Kenyans can debate whether or not electoral changes are warranted, but the timing is a serious problem. Wise reforms to an established electoral process take time. They require thoughtful reflection and broad agreement from all parties. Well-established international best practice is to avoid changes to electoral rules just prior to an election. And speaking for the United Kingdom, we're also hoping for a respectful and peaceful poll. We're watching carefully. Anyone who is found to be inciting or engaging in violence must be held accountable, and that should be done by Kenyan institutions. But we are following too, and the UK reserves the right to take appropriate action, which may include refusing and revoking visas. Rais Uhuru Kenyatta ameendeleza kampeni za kujipigia debe na kujitafutia uungwaji mkono leo akifanya mkutano na wawakilishi wa kina mama kutoka sehemu mbalimbali nchini katika ikulu ya Nairobi. Rais amesema yuko tayari kwa marudio ya kura ya urais akiendeleza shutuma zake dhidi ya kutokuwa tayari kwa mrengo wa NASA. Hebu tumsikilize. Sili namna hiyo wenzangu. Sili namna hiyo wenzangu. Mtakubaliana na mimi. Mimi nikimalizia nataka siwezi nikaogopa Unajua mwenzangu anasema mimi naongea nikiwa na hasira. Kweli nilikuwa na hasira hapo mbeleni. 
Ah, lakini sasa nimeamua nitusonge mbele. Hao ni namna gani? Eh, hey, asiniletee. Eh. Hey. Sisi tuasonga mbele. Ah, sisi tuasonga mbele? Sisi Naam, ni takriban siku 23 ambazo zimesalia kabla ya marudio ya kura ya urais na bado kuna mivutano ambayo inaendelea humo nchini kutoka pande zote husika uh, lakini wewe mwenyewe huku vyama vya siasa na wahusika wakionekana uh, wakiwa bado katika harakati za kujitayarisha kwa uchaguzi huu wewe mwenyewe umejitayarisha vipi je tayari umeamua nani utakayempigia kura uh, kwa marudio ya kura ya urais uh, endelea kutumia kauli zako toka tukizijadili muda uso kwa mrefu Uh, licha ya sinto fahamu iliyopo IBC wamesisitiza lazima uchaguzi utafanyika na tunataka kuangalia hili uh, tukiwa katika sehemu yetu ya Solanyeti tukiwa naye Tia Galgalo ambaye alikuwa kamishna wa tume ya IIEC karibu sana asante unajua nyinyi ndio mlikuwa waanzilishi uh, wa baadhi ya mambo ambayo tumeyaona katika chaguzi ambazo zimefanyika mwaka 2013 2017 kuna lolote ambalo linakushangaza kwa yale matokeo ambayo yamepatikana na kile ambacho mlikuwa mmekidhamiria. Uh, ni kweli kuna mambo ile nanishangaza. Mm. Ya kwanza uh, koti ya Kenya haikuweza kuangalia waamuzi ya wananchi. Kusema ukweli tuko na uh, Kenyans wengi across the country wamepiga kura na walikuwa na ngoja matokeo na wakafurahi ilipotangazwa. Alafu dakika ya mwisho tena koti imesema pana hiyo 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 kura haikuweza kufanyika kwa njia mzuri si kwa sababu president alifanya makosa si kwa sababu electoral commission alifanya makosa kwa sababu mtambo ile ya kutuma ile 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 results ilikuwa na shida hiyo ndio ile kitu ya kwanza ilinishangaza ya pili ile kitu imenishangaza ni ya kwamba tunakuwa na international observers kitoka nchi tofauti tofauti ile inaheshimika wanakuja huku wameenda kila kona ya Kenya nakumbuka kuna wale walikuja Isiolo na ujua huko ni remote area pale nyinga kuna network lakini walitoa habari kamili kusema kwamba kusema ukweli hiyo uh, election ilikuwa free fair na ilikuwa sawa alafu dakika mwisho tunasikia kwamba haikuwa sawa tena nafikiri kwamba hiyo ilinishangaza sana kwa sababu tunafaa kuheshimu our institutions kwa hivyo nikikurejesha katika hii tume ya IIEC kwa sababu hapo ndio mjadala kuhusu matumizi ya mfumo elektroniki alianza je nini ambacho kilikuwa kikipita katika yale majadiliano nini ambacho mlikuwa mnakipangia kufanyika katika matokeo ambayo yanatolewa kwa sababu mfumo huu ndio umeleta uh, Kenya mahali ambapo imefika kufikia sasa uh, nafikiri kwamba kutuma results peke yake through uh, ICT ama kutuma through hii, hii mitambo ya kisasa ni that's the end of election. Mm -hmm. Unajua kwamba election si ya kwamba ni kutuma result peke yake. Ni ya kutuma ni kufanya kazi zingine nyingi. Kwa hivyo wakati sisi tulianzisha IIC mm -hmm. ile kitu muhimu tulikuwa tunataka ili kuonekana ya kwamba imefanyika ni ya kwamba Kenyans wameweza ku piga kura na vidole zao waweze kuweka pale waweze kujulikana huyu ni fulani amepiga kura kwa sababu mara nyingi Kenyans wanakuanga na mambo nyingi wanasema kwamba wale wamekufa pia walipiga kura mm. lakini kwa ile kuweka pale alisiku kuhakikisha kwamba three quarters ya wa, wale wanapiga kura wameza kwa identified hiyo ndio njia moja ya pili kwa pale kuna network kile tunaweza kuwa na coverage ya 3G ya kwamba hiyo resort inaweza kufika vile imepigwa na resort inasapatikana kwa uraisi Of course hata dunia mzima hakuna pale unazapata resort imefika uh, imetumepata ime network ya kuhakikisha kwamba imetumwa. Kwa hivyo yetu ilikuwa ni progressive ni kuhakikisha kwamba pole pole vile tunaendelea tutawin Kenyans confidence na kwa vile pia wao walikuwa nataka hiyo. Hata opposition wakati walisema kwamba si tunataka through resort itume kwa njia ya mitambo ya kisasa ya internet. So kwa hivyo sisi pia tulisema kwamba ni sawa na tulijaribu. Nafikiri kwamba wakati tulikuwa kwa Interim Electoral Commission tulifanyisha hata mambo ya katiba. Tulifanyisha by elections nyingi lakini yote haipo 100%. Lakini ile ilifanyika ilikuwa sawa. Lakini hii ni siasa. Kusema ukweli ile intent tulikuwa naye imeshafanyika na pale nyingi imefanyika kazi na na furaha kwa sababu wakati resort ilitangazwa ilisemekana hiyo resort ilikuwa sawa international bodies walisema ni sawa lakini kuna mtu mmoja peke yake alikataa. Kwa hivyo 
kwangu upande yangu ni afikiria kwamba electric commission anafanya kazi mzuri hawaja reduce kutoka ile standard tuliwacha mm -hmm. nafikiria kwamba wali move two, one, two, three steps ahead of vile tulijaribu kuweza kufanya na kwa sasa nafikiria kwamba tuko Kenyans wanafurahia mm -hmm. na nafikiria kwamba wale wanaona kwamba hiyo resort haikuwa sawa ni wale wameshindwa mbeleni na watashindwa tena na kabla ya kuingilia mambo ya siasa eh, kwa sababu kuna zile standards viwango ambavyo unasema mlikuwa mmeviweka kama tume ya IIEC je mlikuwa umetuelezea awali kwamba mlikuwa mmeamua kwamba mpangilio huu utekelezwe kwa, kwa awamu pole pole siku ni kitu cha mara moja je hivyo ndivyo tumefanya kama uh, taifa kusema, ama tuliamua kutekeleza kila kitu kwa kwa wakati tulianza tulianza na some regions wakati tulikuwa na by election tunafanya area moja tunaona inafanyika area zingine haisifanyiki kwa sababu ile vile unaweza kutuma hizo vitu haiwezekani kwa sababu hakuna 3G hakuna 4G kwa hivyo kila area si the same nakumbuka kwamba kuna wakati tulifanya by election huko isiolo ya ya councilor kuna pale tuliweza kutuma kuna pale hatukuweza kutuma kwa hivyo kama tusema kwamba region zetu ziko na shida tofauti tofauti kila kitu haiwezi fit it all tusema kwamba saa hii tutafanya hii itafanyika hapa na pale kila mali haiwezi fanyika sawa kwa hivyo tulijua kwamba vile tutaendelea kupata ile mtambo ya internet mtambo ya G3 4 3 4Gs ndio hivyo wenye tutaweza kuendelea kufanya mm, mm. lakini kwa ile areas tuko na 3G na 4G ni kuhakikisha kwamba resorts imeweza kufika no. na sijasikia ulalamishi yoyote ya kwamba hiyo resort ilikuwa shida kufika bila hile ilikuwa transmitted huku imesemekana kwamba ilibadilika katikati na kuna proof ya kuonesha kwamba ya kwamba washabadilishwa naam natokuwa tukijadili mengi mudo so kwa mrefu hususan kuambatana na maswala haya matayarisho ya uchaguzi uh, tukiwa naye tia galgalo kwa sababu uh, wale wanajubi wanasema kuna mambo mengine ambayo hayakuwa yamewekwa kwenye sheria ndipo sasa tunaona vuruma iliyopo kwa sasa kwa sababu unapoenda hakuna sheria ambayo inaonyesha mtu fulani anastahili kuchukuliwa hatua namna fulani je mambo gani ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye matarisho ya uchaguzi ambayo yangezuia dosari ambazo zimeonekana sasa kwenye uchaguzi huu hivyo usiende mbali